அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாவுடைய முக்கிய துறைமுகங்கள் அவை எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அதனுடைய சிறப்புகள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்தியாவில் முக்கியமான துறைமுகங்கள் எத்தனை இருக்குன்னா பதிமூணு இருக்குது இப்போ அதில் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் மேற்கு கடற்கரை துறைமுகம்னு பிரிக்கிறோம் இங்கே கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகம்னு பிரிக்கிறோம் இப்போ மேற்கில் நம்மளுக்கு என்னென்ன மாநிலம் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குஜராத்து மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா கேரளா இப்போ முதல் துறைமுகம்னு பார்த்திங்கன்னா காண்ட்லா துறைமுகம் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா அதிக லாபம் தரக்கூடிய துறைமுகத்தில் ஒன்றா இருக்குது இதை நம்ம எப்படி நவச்சிக்கலாம்னா இங்கே காண்ட்லான்றத நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்லா அப்படின்னு நவச்சிக்கலாம் இங்கே குஜராத்ன்றத கூஜா அப்படின்னு நவச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த கட்லான்ற மீனை கண்ணாடி கூஜாவில் வச்சு விற்றோம்னா அதிக லாபம் நம்ம பெறலாம் அப்போ இது மூலம் பார்த்திங்கன்னா காண்ட்லா துறைமுகம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் குஜராத்தில் இருக்குது அதிக லாபம் தரக்கூடிய துறைமுகத்தில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ரெண்டாவது துறைமுகம் நவசேவா நேரு துறைமுகம் எங்கள் மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய நவீன செயற்கை துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி நவச்சிக்கலாம்னா இங்கே சேவான்றத சேவாக் அப்படின்னு நவச்சிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேவாக்ன்றவர் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் இங்கே நேருன்றத நேரு ஸ்டேடியம் நேருன்ற ஸ்டேடியத்தில் சேவாக் என்ற கிரிக்கெட் பிளேயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்ச் விளாட்றாரு அந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ட்ரா ஆகிடுது அப்போ இதன் மூலம் என்ன தெரியலாம் நவசேவா நேரு துறைமுகம் எங்கே இருக்குன்னா மகாராஷ்டிரில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய நவீன செயற்கை துறைமுகம் சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி நவச்சிக்கலாம்னா நவீன இங்கே பார்த்திங்கன்னா நவ அப்போ இது வந்து மிகப்பெரிய நவீன செயற்கை துறைமுகம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் மூன்றாவது துறைமுகம் மும்பை இந்த மும்பை துறைமுகம் எங்கே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் கடல் வழி நுழைவாயில் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதை நம்ம எப்படின்னு அழைச்சிக்கலாம்னா மும்பை மொபை மொபைல் அப்படின்னு அழைச்சிக்கலாம் அப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு கடல் வழி என்னன்ற மொபைல் மூலம் நம்ம நுழைகிறோம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த மும்பைன்ற துறைமுகம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் கடல் வழி நுழைவாயில் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து நான்காவது துறைமுகம் மர்ம கோவா துறைமுகம் இங்கே பேர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கோவான்னு வந்துடுது அப்போ இது எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கோவாவில் அதுவும் இல்லாமல் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அழகிய கடற்கரை கொண்ட துறைமுகம்னு சொல்கிறாங்க கோவானாலே என்ன தான் அழகிய அப்போ அழகிய கடற்கரை கொண்ட துறைமுகம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா மங்களூர் துறைமுகம் இது பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருக்குது இதுக்கு சிறப்பு என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா குதிரை மூக்கு துறைமுகம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மங்களூர்னா பெங்களூர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பெங்களூர் நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் கர்நாடகாவில் இருக்குது கர்நாடக தலைநகர் தான் பெங்களூர் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குதிரை மூக்கு துறைமுகம்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே மங்களூர்ன்றத மங்கம்மாள் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறோம் இந்த மங்கம்மாள் பார்த்திங்கன்னா கு மூக்குத்தி குத்திக்கிட்டு குதிரையில் வர்றாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் மங்களூர்ன்றத மங்கம்மாள் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் மங்கம்மாள்ன்ற பெண்ணு பார்த்திங்கன்னா மூக்குத்தி குத்திக்கிட்டு குதிரையில் வர்றாங்க அப்போ எங்கே மங்களூர்ன்ற துறைமுகம் எங்கேன்னு கேட்டால் கர்நாடகாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ அடுத்து ஆறாவது துறைமுகம் கொச்சி துறைமுகம் கொச்சி நம்மளுக்கு தெரியும் எங்கே இருக்குன்னு எங்கே இருக்குது கேரளான்ற மாநிலத்தில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நறுமண துறைமுகம்னு அழைக்கப்படுது நம்மளை ஏற்கனவே தெரியும் கேரளா வந்து இந்தியாவோட நறுமண தோட்டம்னு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்போ இதன் மூலம் பார்த்திங்கன்னா கொச்சி கேரளாவில் இருக்குன்னு தெரியும் நறுமண துறைமுகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகம் இப்போ இந்தியா மேப்பில் கிழக்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஒடிசா ஆந்திரா தமிழ்நாடு இப்போ அதில் முதல் துறைமுகம் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி துறைமுகம் இங்கே தான் வஉசி பிறந்தார் அதனால் இது வஉசி துறைமுகம் அழைக்கப்படுது இது கொற்கை துறைமுகம்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா கொற்கை பார்த்திங்கன்னா பண்டைய தமிழகத்தோட பழமையான துறைமுகம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம ஆறாவதுலேருந்து இந்த இதை படிச்சுட்டு வர்றோம் அப்போ கொற்கை துறைமுகம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட பழமையான துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் கடல் வழி நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா மும்பை பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது இந்தியா இந்தியாவின் கடல் கடல் வழி நுழைவாயில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ மும்பைன்றத நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டோம் மொபைல் மூலம் இந்தியாவுக்குள்ளே ந
இப்போ அடுத்து ரெண்டாவது துறைமுகம் சென்னை எங்கே இருக்குன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் எங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா செயற்கை துறைமுகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இப்போ இங்கே செயற்கைனா இங்கே செயற்கு இங்கேயும் செய் அப்போ இது செயற்கை துறைமுகம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மூன்றாவது துறைமுகம் எண்ணூர் துறைமுகம் இதை யாருமே மறக்க மாட்டாங்க ஏன் கச்சா எண்ணெய் கடலில் கொட்டினால அதை வாலில் அள்ளி ஊற்றுன துறைமுகம் இந்த தான் இப்போ எண்ணூர் துறைமுகம் இது எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் துறைமுகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது பார்த்திங்கன்னா என்ன அழைக்கப்படுது காமராஜர் துறைமுகம்னு அழைக்கப்படுது இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா எண்ணூர் என்னுடைய ஊர் தமிழ்நாட்டை காமராஜன்றவர் ஆண்டார் இங்கே ராஜர் ராஜா காமராஜன்றவர் ஆண்டார் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினம் துறைமுகம் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா ஆந்திராவில் இருக்குது இதுக்கு என்னோட சிற என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபின் மூக்கு துறைமுகம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது பார்த்திங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கு டால்ஃபின் மூக்கு துறைமுகம் அழைக்கப்படுது இதை எப்படி நம்ம நான் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே டால்ஃபின் இருக்கா டால்ஃபின் பார்த்திங்கன்னா பட்டணத்துக்கு வந்தால் அதாவது பட்டினம் பட்டணத்துக்கு வந்தால் சாகும் அதாவது சாக சாகும் டால்ஃபின் பட்டணத்துக்கு வந்தால் என்ன ஆயிரும் சாகும் அப்படின்னு இதை நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ விசாகப்பட்டினம் துறைமுகம் ஆந்திராவில் இருக்குது இது நம்ம என்ன இதோட சிறப்பு என்ன டால்ஃபின் மூக்கு துறைமுகம் அப்படின்னு இதோடைய சிறப்பு இருக்குது இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது பாரதி துறைமுகம் பாரதி துறைமுகம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது இது இப்போ இதோட சிறப்பு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சீனாவுக்கு இரும்புத்தாது ஏற்றுமதி செய்யும் துறைமுகம் இதோட சிறப்பு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சீனாவுக்கு இரும்புத்தாது ஏற்றுமதி செய்யும் துறைமுகம் இப்போ பாரதீப் அப்படின்ற துறைமுகம் என்ன பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா பாரதி பார்த்திங்கன்னா சீனாவுக்கு ஓடி போயிட்டார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பாரதி பார்த்திங்கன்னா ஓடி விளையாடு பாப்பா என்ற பாட்டை எழுதினார் அப்போ சீனாவில் சீனாவுக்கு ஓடி போனார்னு நான் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா பாரதி ஓடி விளையாடுன்ற பா பாட்டை எழுதினார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து ஆறாவது துறைமுகம் பார்த்திங்கன்னா கொல்கத்தா துறைமுகம் ஆறாவது துறைமுகம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொல்கத்தா துறைமுகம் இது பார்த்திங்கன்னா சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அப்படின்னு இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது கொல்கத்தா எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இது எங்கே இருக்குன்னா மேற்கு வங்கத்தில் இருக்குது இதோட சிறப்பு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வைர துறைமுகம்னு அழைக்கப்படுது இதுக்கு ஏன் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அப்படின்னு பேர் வச்சார்னா பிரதமர் மோடி அவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த துறைமுகம் ஒன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆன்வர்சரி கொண்டாடுச்சு அப்போ அந்த ஆன்வர்சரியில் பிரதமர் மோடி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காரு இப்போ இந்த துறைமுகத்துக்கு நம்ம எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சியாம் பிரசாத் முகர்ஜி தான் கொல்கத்தா துறைமுகம் அப்படின்னு எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா இப்போ இங்கே வைர துறைமுகம் இருக்கா நம்ம வைர விழா வந்து எழுபத்தி அஞ்சு கொண்டாடுவோம் செவன்ட்டி ஃபிஃப்த்னா வைர விழா கொண்டாடுவோம் அப்போ இது ரெண்டு வைர விழா கொண்டாடி இருக்குது அப்படின்னு இங்கே வைர துறைமுகம் நான் வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு துறைமுகம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் விழா வைக்கிறாங்கன்னா பிரசாதம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி துறைமுகம் அப்படின்னு கேட்டால் கொல்கத்தாவும் நம்ம சொல்லலாம் வைர துறைமுகம்னு கேட்டால் ரெண்டு வைர விழா கொண்டாடினா தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் கொல்கத்தா தான் அப்படின்னு நினச்சிடலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது துறைமுகம் ஃபோர்ட் ஃப்ளேயர் இது எங்கே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மாநில இருக்குது நன்றி வணக்கம்